రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలంలోని చేగూరులో కరోనా వైరస్తో మహిళ మృతి చెందిన విషయం విదితమే కాగా బీహార్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి వల్ల ఈ వైరస్ ఆమెకు సంక్రమించి డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ నందునాయక్ గారు మీడియా సమావేశం వెళ్ళారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు కరోనా అన్న కేసు ఒకటి మనకి బీహార్ నుంచి వచ్చిన ఒక్క పిల్లోడికి మాత్రమే వచ్చింది ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక లేడీ చేగూరులో ఒక లేడీ చనిపోవడం జరిగింది మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మన దగ్గర వాళ్ళందరూ కూడా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు కొంతమంది మేము ఏదైతే హోమ్ క్వారంటైన్ అనే స్టిక్కర్ వేసామో వాళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు అయిన పాలు కానీ బియ్యం కానీ కూరగాయలు కానీ ఇవ్వట్లేదని కొన్ని వీడియోలు మా దృష్టికి వచ్చాయి వాటందరినీ కూడా కన్సర్న్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు మేము ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము లేకపోతే నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ అని కొడితే ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది నెట్లో కూడా వస్తుంది ఆ నెంబర్ తీసుకొని ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు ఎప్పుడైనా మీరు కాల్ చేయండి మేము కన్సర్న్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడి మీకు సంబంధించిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా కానీ నేను కానీ ఏసీపీ గారు కానీ ఆర్డీఓ గారు కానీ ఇమీడియట్గా మేము టీంను పంపిస్తే అక్కడ సార్ట్ అవుట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మా మీద ఉంది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మేము మనవి చేసేది ఏంటంటే ఇంకొక రెండు ఇంకొక వారం రోజులు ఒకటికి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకండి మనకి తప్పని మరి పరిస్థితిలో బయటికి రావాలనిపిస్తే మనకి కంపల్సరీగా ఏదన్నా ఒక ఖర్చీఫ్ కానీ మాస్క్ కానీ తర్వాత చార్దర్ పట్టలోని ప్యారడైస్ కాలనీలోని ఎంఎస్ ఎల్టర్ షకీల్ అక్కడ ఉన్న నిరుపేదులకు నిత్యావసరాల పాటు కూరగాయలు కూడా పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేసీఆర్ ఎంపీ రవి యాదవ్ గారు వచ్చి పంపిణీ చేశారు ఆయన చాలా మంది పేదవాళ్ళకి చార్దార్ మున్సిపాలిటీ కాకుండా చుట్టుముట్టు ఉన్న ఆచిపల్లి కానీ ఎల్కట్ట కానీ మోల్గిద్ద లాంటి విలేజ్ విలేజ్లో కూడా ఈ కరోనా వచ్చినందున చాలామంది నిత్యావసర సరుకులకు ఇబ్బంది పడడం తను గమనించి మహమ్మద్ షకీల్ ఎంకే ఎంఎస్ ఎంఎస్ రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఈరోజు తన ఉదార మనస్తత్వంతో ఖచ్చితంగా ప్రతి పేదవాడికి మేము నిత్యావసర సరుకులు అందజేయాలన్న సదుద్దేశంతో ఈరోజు దాదాపు పదిహేను వందల మందికి ఉప్పు మిరపకాయ లేదు మిర్చి పొడి కానీ లేకపోతే పసుపు కానీ కూరగాయలతో పాటు మనకు మంచి నాణ్యమైన బియ్యము మరియు మన నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కష్టంగా వాళ్ళు రోటీ ఎక్కువ తింటారు కాబట్టి వాళ్ళ పిండితో పాటు గోధుమ పిండితో పాటు వివిధ సరుకులు సప్లై చేసినందుకు వారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా చార్నార్ పట్టణంలో మరింతమంది ఏదో మేము రియల్ ఎస్టేట్లో సంపాదించడం పోయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నామనే భావంతో కాకుండా ఇక్కడ ప్రజలతో మనం రియల్ ఎస్టేట్ చేసినా చేయకున్నా మన ప్రతి పేదవానికి మనము సహాయ సహకారాలు అందించాలని వాళ్ళకి ఆసరాగా ఉండాలని సదుద్దేశంతో మన దీ మన దగ్గరకు వచ్చి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేసిన షకీల్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరింతమంది మరింతమంది దాతలు ముందుకు వచ్చేసి ఇంకా చాలామంది నిరుపేదలు మన దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా దాదాపు ఎంత తక్కువ అయినా ఇంకా పదిహేను నుండి నెల రోజులు ఇదే లాక్డౌన్ కార్యక్రమం స్టా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ సహకరించాలో సహకరించవలసిందిగా షార్నార్ పట్ షార్నార్ టౌన్లో కానీ వివిధ గ్రామాల్లో ఉన్న అంత దాతలకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మరింతమంది రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సాధి ఈ విధంగా సహకరించాలని కోరుకుంటూ సెలవు జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే నిరాధం మనం చిన్నప్పటి నుంచే వింటున్నాం ఇది ఇప్పుడు కేసేపేట్ మండల్ ఎక్లాస్ కంప్యూటర్ రైతన్నలు నిజం చేశారు లాక్డౌన్తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారిని ఆదుకోవడానికి నూట యాభై మందికి సరిపడ బియ్యంని పట్టణంలో క్యాంప్ కరాలానికి పంపించారు వీటిని కేసంపేట ఎంపీపీ రవి యాదవ్ గారు మరియు పట్టణ చైర్మన్ నరేంద్ర గారు చేతుల మీద